shit. मैकेल मोख लुक् चूसा who trespasses against us and lead us not into temptations but deliver us from evil amen amen ye aladu cricket match aadtaniki kalagada vellu kada em result success mama match gelchi cup tho tirigi vachanu very good aladu aladu ha julian ka school dekka drop cheyi rendu teacher amma अंदर पड़को रा बैठी पड़को अदी का बैठने अर्धरा दाट रहा मिड नई पापे क्लब वाला वेलापाल लाक वस्तु तलारा तल वील अला मुद्दे पड़को रोजे तो
ఏంటమ్మా వెతుకుతున్నావు ఏం లేదన్న అగ్గిపెట్టి ప్యాంట్ జేబులో ఉంది గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఎప్పుడు నీతులు చెప్పడానికి గానీ ఇతరుల తప్పులు ఎత్తి చూపించడానికి గానీ ప్రయత్నం చేయకు ఎంతో పూర్తిగా తెలిసిపోయింది కొంచెం చట్నీ చేసేలాంటివన్నీ నిరూపించబడ్డాయి అర్థమైందా వస్తా అమ్మా ఈ డౌట్ కొంచెం క్లియర్ చేయమ్మా నేను సీరియల్ చూస్తున్నప్పుడే నీకు డౌట్ వస్తుంది నీ డౌట్ ఎక్కడికి పోదు కానీ నా సీరియల్ మళ్లీ రాదు ఓ పది నిమిషాలు ఆగు ఏదో పెద్ద ఫస్ట్ క్లాస్ వెలగబెట్టే దానిలో డౌట్లు గిట్లు చంపేస్తుంది చాలా టచ్చింగ్ గా ఉంది కదండి అబ్బా కారమే ఏంటి బాబు గారు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు రత ఒక్కొక్క కరవడానికి వస్తుందండి ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఒక కుక్క మరో కుక్క కరవడమా వెళ్ళండి మేకండి ఈయనొకడు హేమ హేమ రండి నాన్న ఏం అల్లుడు గారు బాగున్నారా రండి మామగారు కూర్చోండి నాన్న టిఫిన్ తింటారా వద్దమ్మా ఒక కప్పు కాఫీ పట్టరా అలాగే ఏంటల్లుడు ఇంకా అలాగే ఉన్నట్టున్నావు లేదే ఒక ఇంచు పెరిగానే నేను అన్నది అది కాదు నీ వయసులో ఉన్నవాళ్లు చక్కగా నెలకు పదివేలు సంపాదించుకుంటూ పెళ్లి చేసుకునే పిల్ల పాపలతో సంతోషంగా ఉన్నారు నువ్వు మాత్రం ఇంకా గాలికి తిరుగుతున్నావేంటా అని మీ వయసులో ఉన్న రామారావు రాజారావు ఎప్పుడో పాడెక్కారు మరి మీరు ఇంకా బతికే ఉన్నారేంటి అని నేను ఏమైనా ఫీల్ అయ్యానా ఏంట్రా చిన్నంతరం పెద్ద అంతరం లేకుండా ఆ మాటలో ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు మీ వదిన నాన్నగారు అంటే నాకు మామగారు ఆయన్ని పట్టుకుని మర్యాద లేకుండా మాట్లాడడానికి నీకు నోరెలా వచ్చింది ఆయన మాత్రం మర్యాదగా మాట్లాడా దేనికైనా అడ్డంగా వాదిస్తావు నీ కంటే రెండేళ్ళు చిన్నోడు తమ్ముడు చూసి బుద్ధి తెచ్చుకో ఎంసీఏ పూర్తి చేసి ఫారెన్ వెళ్ళబోతున్నాడు నువ్వు ఉన్నావు దండ ఖర్చుకి ఎప్పుడు చూసినా క్రికెట్ క్రికెట్ అంటూ ఊళ్ళ మీద పడి తిరుగుతూ ఉంటావు నిన్ను పెంచే కన్నా ఓ గేదెని పెంచితే నాలుగు లీటర్ల పాలైన ఇస్తుంది అగ్గిపెట్టుందా అగ్గిపెట్టుందా నుంచి నోటుతో అడగచ్చు కదరా ఇలా వరస్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తా అడగల అదే ముక్కుపుడు కావాలంటే ఎలా అడుగుతారా ఇలా ముక్కులు ఏరేటు అడుగుతావా ఏత్తావాని అగ్గిపెట్టలేదు ఎవరికి తల వంచకు టైం ఎంత అయింది టైం ఎంత అయిందని నోటుతో అడగచ్చుగా చెయ్యి చూపించి అడగాలా ఒంటెలకి వెళ్ళాలంటే ఎలా అడుగుతావు ఇలా చూపించి అడుగుతావా కుయ్యా నేను నీకు టైం చెప్పను ఎందుకంటే వాచ్ తిరగట్లేదు చలెక్కువగా ఉంది కదరా చలికాలం సాలగా ఉండక వేడిగా ఉంటదా ఎవరికి చిత్తంద్ర బాబు మావా ఈ టైంలో రెండు పెగ్గులు పీకితే ఆట అదిరిపోద్దు కదా కరెక్ట్ వెళ్ళడు కానీ జూలీ వచ్చే టైం అయింది జూలీ స్కూల్ ఫంక్షన్ అయ్యేసరికి పదకొండు అవుతుంది మావా అంతలోకి అంతే రే నువ్వు వెళ్ళి నా బీరువాలో రెండు బాటిల్స్ ఉన్నాయి మావంటే నిన్ను నమ్మలేన రాయ్ నువ్వు తాగిన తాగుతావు వాడు చస్తే నమ్మడీడు ఇప్పుడు తాగు రే ఎందుకురా ఎందుకురా ఇలా తాగి తాగి ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకుంటారు తాగపోతే చస్తారా మీరు చచ మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా అవమానంగా ఉందరా ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరిని చూస్తే నేను కూడా మీతో తాగి చెడిపోతున్నా అనుకుంటారు అయినా నువ్వు కూడా ఏంటి మావా పెద్ద అడవై ఉండి ఇలాంటి ఎదలతో కూర్చొని తాగుతున్నావు అయినా ఇదంతా జూలి చూస్తే ఎంత ఫీల్ అవుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చా జూలి 
వీళ్ళని చూసి తాగుబోతులేని ముద్రైకి జులి పైకి చెడ్డవాళ్ళుగా కనపడినా నిజానికి వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు నువ్వేం బాధపడుకో వాళ్ళు మార్చగలనని నేను నమ్మకం నాకుంది డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇన్సూరియస్ టు హెల్త్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వీళ్ళు నా మాట వినరు కానీ నేను చూసావు జూలి మంచి చెప్తే వీళ్ళకి ఎక్కడం లేదు అనిపించింది చాలు నువ్వు కూడా వాళ్ళతో కలిసి తాగావు నీ మోహన్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది లేదు జూలి నువ్వు అనవసరం అబద్ధం చెప్పుకో ఇప్పటికే మా ఇల్లు షాప్ అప్పుల్లో ఉన్నాయి అదే కాక నాన్నకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఇలా తాగి తాగి ఆయనకి ఏమైనా అయితే నా పరిస్థితి ఏంటి ఇవేం తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఆయనతో చేరి తాగి తందనలు ఆడుతున్నావు ఏంటిది ఇక మీద మేమే కాదు మామి కూడా మందు తాగడు ఎలా రేపు చూడు బోధి చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడు నాకు నిన్న తాగుతున్నప్పుడు ఇంట్లో ఒకడిని పవిత్రమైన మాలేసుకున్నాను నా ఇంట్లో వాళ్ళైతే మందు తాగరు మాంసం ముట్టరు ఏంటి వేలాకోళంగా ఉందా మీరు అపార్థం చేసుకున్నారు నేనేమన్నానంటే ఇంట్లో ఒకరు మాల వేసుకుంటే ఆ ఇంటికి చెందిన వారు ఎవరైనా మందు తాగరు మోసం ముట్టరు అంతే మీరు తాగొచ్చు మీరు తినొచ్చు ఎస్ నన్ను చంపకురా పాతికేళ్ళుగా మందు కలవాడబడ్డ నాలిక క్షణం గా మానమంటేలా మళ్ళీ మీరు అపార్థం చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని తాగొద్దని లేదే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తాగకూడదా నన్ను అంతే అసలు ఏంటి సామి నీ ఉద్దేశం ఇదిగో మీరు అనవసరంగా భుజాలు దడుకుంటున్నారు మీరెందుకంటే ఫీల్ అయిపోతున్నారు నేనేమన్నా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ నా నేనన్నది ఏంటంటే హరిపోయింది కాదు లాగా చెప్పిందే చెప్పద్దు నేనేం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు జస్ట్ మినిట్ ఇప్పుడు ఓకేనా స్వామి ఏ శరణమయ్యా అంతా నీ దయ స్వామి ఏ శరణమయ్యా మీ రెండో వాడు శబరమలే వెళ్ళాడా ఆహా పర్వాలేదే చూడండి బావగారు మీకు విషయం చెబుతాను ఏమి అనుకోరు కదా మీ వాడు ఎప్పుడు చూసినా పేటర్ ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు పొద్దస్తమాను వాడు కూతురు జూలీతో ఎక్క ఎక్కలు పక్క పక్కలో అదే వాడు బావగారు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు ఆ ఇప్పుడు అలాగే అనిపిస్తుంది చూస్తూ ఉండండి ఏదో ఒక రోజు మీ వాడు అమ్మాయితో మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడతాడు ఈవిడే మా ఆవిడ అని మీ నెత్తి మీద ఓ పిడుగులాంటి బాంబేస్తాడు అలాంటిదేం జరక్క ముందే మీ వాడిని అదుపులో పెట్టుకోండి ఏదో బావగారు కదా అని చెబుతున్నాను జాగ్రత్త పడండి మా అల్లుడు కూడా ఆఫీసు ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తాడు అమ్మాయి పేరు మంజుల బిఎస్సి వరకు చదువుకుంది లక్ష్మీదేవుల లక్షణంగా ఉంటుంది ఇక ఆస్తి పాస్తులంటారా కోటీశ్వర్లు బిడ్డ ఒక్కగానొక్క కూతురు మీకు గనక నచ్చితే ఇదిగో ఈ ఫోటో చూడండి అమ్మాయి చాలా బాగుంది కదండి అందంగా ఉంది ఎందుకైనా మంచిది ఓసారి తమ్ముడు అభిప్రాయం కూడా కనుక్కో వాడిని అడగడం ఎందుకు నానా మనం ఓకే అంటే వాడు తాళి కట్టేస్తాడు అమ్మాయి లక్షణంగానే ఉంది ఓ పని చేయండి ముందు పెళ్లి చూపులకి ఏర్పాటు చేయండి మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలాగేనండి శుభం వెళ్ళొస్తానండి ఆ 
అలాగే పెళ్లి కొడుకు కూడా కాఫీ ఇవ్వమ్మా పెళ్లి కొడుకు అన్నయ్య గారికి కూడా కాఫీ ఇవ్వమ్మా అమ్మాయి మాకు బాగా నచ్చిందండి అయితే ఇక ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడమే ఆలస్యం చాలా సంతోషం పారయ్య గారు పెళ్లి కొడుకు అన్నయ్యకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదంటగా అదో ప్రశ్న ఏంటండి చేతి ఖర్చుల కోసం ఐదో పదో ఇప్పటికే వాళ్ళ అన్నయ్యని యాచిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడికి పిల్లని ఎవడిస్తాడండి తమ్ముడు నీ వచ్చే నెలలోనే జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వమని ఫారెన్ నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి మనం ఈ నెలలోనే ముహూర్తం పెట్టుకుంటే పిల్లయ్యక భార్య భర్తలు కలిసి హ్యాపీగా ఫారెన్ వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది అయితే వచ్చే వారమే మంచి ముహూర్తం ఉంది ఆ రోజే పెళ్లి జరిపించేద్దాం వస్తారా పెళ్లి చూపులు చిన్నోడు కన్నా తెలియదురా మీ అన్నయ్య చెప్పలేదు పెళ్లిళ్ళ పేరయ్య చెప్పలేదు చెప్పుంటే అసలు వచ్చేవాణ్ణి కాదు పోతే పోయింది వెధవ సంబంధం అయినా అమ్మాయి ఏంటి అలా దిష్టి పెడతలా ఉంది నాకేం నచ్చలేదు బాబు మొత్తానికి పెద్ద గండం తప్పింది నీకున్న పర్సనాలిటీకి టాలెంట్ కి ఐశ్వర్య రాయ్ లాంటి అమ్మాయి వస్తుంది ఈ దిష్టి పెడతకి నేను తగనంటే ఈ ఐశ్వర్యకి నేను ఎలా తగ్గవాడిని అవుతాను నాకు పెళ్లి కాలేదని నేను బాధపడలేదు కానీ రేపు పిల్ల నీకు కాదు తమ్ముడు కానీ ఒక్క మాట చెప్పచ్చు కదా అసలు నేను అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని కాదు ఇలా అవమానించే కంటే మరెండో వాడి చచ్చాడని చెప్పి ఈ పెళ్లి చేయొచ్చు కదా చూడశోక్ జలపాతం చూసేవాడికి కింద పడిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ అది మరుక్షణమే పరవళ్లు తొక్కుతూ నదిగా పరుగులు పెడుతుంది నిన్ను చూసేవాడికి నువ్వు తక్కువగా కనిపించొచ్చు కానీ నువ్వు ఎంత ఎత్తు ఎదుగుతావో నాకు తెలుసు ఇది నీకు అవమానం కాదు నువ్వు ఎదగటానికి ఉపయోగపడే అనుభవం ఈ రోజు కాకపోయినా ఏదో ఒక రోజు నువ్వు క్రికెట్ లో పెద్ద ఆటగాడి అవుతావు ఈ రోజు నిన్ను చూసి అవమానించిన వాళ్ళందరూ ఆ రోజు నిన్ను చూసి సిగ్గుతో తలదించుకుంటారు అశోక్ దిస్ నాట్ ద రైట్ వే టు ప్లే ఇన్స్టర్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ టువర్డ్స్ కవర్స్ ట్రై అండ్ ప్లే టువర్డ్స్ మిడ్ ఆఫ్ ఓకే యు గోడ్ ఇట్ ఓకే కమ్ ఆన్ ట్రై Yeah, good shot. If your elbow is straight, your bat will automatically come straighter. If you don't maintain the trophy, you don't have to win India. All the best, Ashwin. Thank you. Thank you very much. Hello, Ashwin. 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 కళ్ళు మూసుకుంటా చూస్తున్నావా బంగారు లెట్ల షకీలా గుర్తేశావు షకీలా ఎస్ నా కారు పేరు షకీలా సార్ సారీ సార్ 
సార్ ఫస్ట్ మీరు టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వండి టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంటాం తప్పు చేసింది నువ్వు రాంగ్ సైడ్ లో వచ్చావు అది కాదు సార్ సార్ మీరు స్పీడ్ గా వచ్చారు మేము స్పీడ్ గా వచ్చాం ఇద్దరం గుద్దుకున్నాం అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది ఎందుకు సార్ దీని పెద్ద మ్యాటర్ చేస్తారు సార్ మీ కారు డామేజ్ అయింది మా కారు డామేజ్ అయింది సార్ సార్ మీరు కోపట మనసు కొంచెం కూల్ గా ఆలోచించండి సార్ ప్లీజ్ సార్ మాట్లాడే సార్ అనవసరంగా పోలీసులు వాళ్ళు వస్తే మీ దగ్గర డబ్బులు నొక్కేస్తారు నా దగ్గర డబ్బులు నొక్కేస్తారు సార్ నా మాట ఏంటి సార్ మన ఇద్దరం కలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వద్దాం సార్ ఈ పోలీసులు ఒకళ్ళు వంద నెంబర్లు ఇస్తారు ఒకటి గెలిచి అవ్వదు రిలాక్స్ అవ్వండి గురు గారు ముందు పెగ్గు కొట్టండి నేను ఎవరయ్యా సార్ పర్వాలేదు సార్ తాగండి సార్ ఫ్రెండ్షిప్ లోనే రకరకాలుగా మొదలవుతాయి మన ఫ్రెండ్షిప్ యాక్షన్ ద్వారా మొదలైంది అనుకుందాం సార్ ముందు మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి సార్ తర్వాత మేము ఏం చేయాలి డిసైడ్ చేద్దరు గానీ తీసుకోండి సార్ ఎందుకు సార్ నో థ్యాంక్స్ ఇన్నాళ్ళ నా లైఫ్ కెరీర్ లో నీలాంటి ఆణిముత్యాన్ని నేను ఇంతవరకు మిమ్మల్ని మీట్ అయినందుకు నా మనసు పొగిపోతుందయ్యాలో పోలీస్ స్టేషన్ అండి ఇక్కడ ఒక బాగా మందు కొట్టేసి కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటా వచ్చి నా కార్ గుద్దేయాడు సార్ వెంటనే వచ్చేస్తున్నారా వచ్చేయండి సార్ మేము ఇక్కడ బైపాస్ రోడ్ ఎంట్రన్స్ లో ఉన్నాం అండి ఓకే సార్ నేను అక్కడికి పారిపోకుండా గట్టిగా పట్టుకుంటాను సార్ వచ్చాండి కొల్లా పోడిసేయండి రే ఏంట్రా చేతిలో ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ బాబాయ్ ఏదిటి రే ఈ ఎంట్రాయి మార్కులు అన్ని తొమ్మిదిలు పదులు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎన్ని వచ్చాయో తెలుసా అన్ని ఎనభైలు తొంభైలు నా ఇన్స్పిరేషన్ తో బాగా చదువుకొని నా లాగా పైకి రావాలని కోరుకోండి వెళ్ళి మీ నాన్నకి చూపించండి డాడీ ఈ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ మీద సైన్ చేయండి ఏంట్రాయి మార్కులు ఎనిమిదిలు తొమ్మిదిలో ఇలాగే చదివారంటే మీరు మీ చిన్న లాగా ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతారు ఏం చేయమంటారు డాడీ ఏదన్నా డౌట్ అడిగితే ఎవరూ క్లియర్ చేయట్లేదు సరే ఓ ట్యూషన్ మాస్టర్ ని ఏర్పాటు చేస్తాను బుద్ధిగా చదువుకోండి ఈ పెన్ ఒకటి రాసిచావదు దీన్ని మార్చేయాలి అన్నయ్య ఏంట్రా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి ఒక ఐదు వందలు ఇస్తే గిఫ్ట్ కొనికి వెళ్తాను నువ్వు గిఫ్ట్ తీసుకెళ్తే నువ్వు కష్టపడి సంపాదించి కొనుక్కొచ్చావు అనుకుంటాడా పేవర్స్ గాడి మీద తెలుసుగా ఊరికే వెళ్లి చేయి కలుపు అదే ఎక్కువ ఒట్టి చేతి వెళ్తే నాకు అవమానంగా ఉండదు పని పాట లేకుండా ఖాళీగా తిరుగుతున్నావు ఇది మాత్రం నీకు అవమానంగా లేదా పోరా పెన్ను మార్చుకోవటం కాదు ముందు నీ క్యారెక్టర్ మార్చుకో టెలిఫోన్ బిల్ కట్టమని డబ్బులు ఇచ్చాను కదా కట్టావా కట్టాను మామా చేతిలో ఏం లేదు పెళ్లి గిఫ్ట్ ఏం తీసుకుంటాం లేదా లేదు మామా వాడు నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నేను గిఫ్ట్ తీసుకెళ్తే ఏంట్రా అంత పెద్దవాడు అయిపోయావా గిఫ్ట్ తెచ్చి నన్ను పరావాడం చేస్తున్నావు అని వాడు ఫీల్ అవుతాడు జూలీ వాడితే నాకు అంత ఫ్రెండ్షిప్ లేదు ఓహో అలాగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఏంటి మా పరిగెత్తుకొస్తున్నావు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా ఒటి చేతులతో వెళ్తే ఏం బాగుంటుందిరా సొంతాన దమ్మిలో ఏమి తీసుకెళ్లకుండా వెళ్తే మర్యాద ఇవ్వటం లేదు నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ ఉంగరం తీసుకెళ్లి పెళ్లి కొడుకు తీసుకెళ్ళరా సరే తొందరగా వచ్చేయండి అలాగే ఏమిటండి ఇది వయసులో ఉన్న పిల్లల్ని మీరే అలా ఒంటరిగా బయట మీద పంపిస్తున్నారేంటి పంపిస్తే ఏంటంట వాళ్ళు ఏమన్నా లేచిపోతారా లేకపోతే లాడ్జికి పోతారా అలా అని కాదు ఆపోయా 
వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి మెలిసి పెరిగారు వాళ్ళ వయసుతో పాటు వాళ్ళ స్నేహం కూడా పెరిగింది అంతేగా నువ్వు అనుకున్నట్టు వాళ్ళ మనసులో చెడు ఉద్దేశాలే లేవు అది కాదు నీ చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఆపోయా వాళ్ళని చూస్తుంటే నాకు తప్పుగా అనిపించడం లేదు నీకు తప్పుగా అనిపిస్తే ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి పారిపోలు ఏంటంత పగల పడిన అనుకుంటున్నారు అదేదో నాకు చెప్తే నేను నవ్వుతానుగా మేము పెళ్లికి వెళ్ళామా అక్కడ తెలిసింది పెళ్లి కూతురు ఫాదర్ మా హోల్ తెలుగు మాస్టర్ అని అశోక్ మీరు పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ అండి అవునండి పెళ్లి కూతురు తండ్రి కూడా మాకు తెలుసు అండి మేము చిన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరే చదువుకున్నాం చాలా మంచి మనిషి ఆయన మనసుకు తగ్గట్టే మంచి భార్య దొరికింది ఆయన భార్యని మీరెప్పుడు చూసారండి ఇప్పుడే డైనింగ్ హాల్ లో ఎక్కడ చూసారు డైనింగ్ హాల్ లో అప్పుడు ఏమైంది ఆవిడని తీసుకెళ్లి చూపించావా ఒకటే గొడవ ఆ బండావుడే మా మాస్టర్ గారు పెళ్ళం మరి ఆ సరసాల ఎవరు ఆ ఇంటి పని మనిషి రండి ఫోన్ చేద్దా రండి నాన్న నాన్న నీతో మాట్లేట్రా నీకు ఇంట్లో ఉండే అర్హత పోయింది ఈ క్షణం ఇంట్లోంచి పోరా వెళ్దామా మేమెక్కడికి ఈ ఇంట్లో నీకెంత హక్కు ఉందో నాకు అంతే ఉంది తాత ఆస్తి మీద కొడుకులు కాకుండదు మన వాళ్ళకే ఆ పైన ఉన్న తాతకు తప్ప ఎవరికి నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళమని హక్కు లేదు ఇల్లు విడిచి వెళ్ళడం అంటూ జరిగితే అందరం బయటకు వెళ్ళాలి ఇల్లు అమ్మితే వచ్చిన డబ్బుని అందరం సమానంగా పంచుకోవాలి 
లేదా అందరం కలిసి ఇక్కడ ఉండాలి చెప్పండి ఏం చేద్దాం దుర్గేశ్వరా పరిస్థితి మర్చిపోయాను అయ్యి బాబోయ్ దెబ్బైపోయాను రా నేను కూడా పరిస్థితి తీసుకోవడం మర్చిపోయాను రా అవును మరి నువ్వు తెత్తే అందులో డాలర్స్ గోల్డ్ బిస్కెట్స్ ఉంటాయి మహా అయితే లాడర్ టికెట్ లాండర్ బిల్ ఉంటాయి అంతే కదా ఊరుకురా నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు బిల్ ఇప్పుడు అక్కడికి ఐడియా ఉన్నానండి నమస్తే సార్ సారీ సార్ ఆ రోజు జరిగింది మీరు ఇంకా మర్చిపోలేదు అనుకుంటాను నేను తప్పు చేసి మిమ్మల్ని ఇరికించాను సార్ దానికి నేను చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ సార్ ఆ రోజు నేను చేసిన తప్పుకు శిక్షగా ఈ రోజు మీ బిల్ నేను పే చేస్తాను సార్ నా బిల్లు పే చేయడానికి నువ్వే కూడా అమ్ము నీతో మాట్లాడితే ఏంటి సార్ ఇది తప్పులు చేయడం మానవ సహజం తప్పు ఒప్పుకున్నప్పుడు మనసు ఏమైనా క్షమించాలి సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ మీ బిల్ నన్ను పే చేయనివ్వండి సార్ ప్లీజ్ సార్ వద్దు బాబు వద్దు నేనే ముసోడు కాదు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నా బిల్లు నేనే ఇచ్చుకుంటాను ఒకవేళ డబ్బులు లేకపోతే ఇదే హోటల్ లో పిండి రూపుకుంటాను కాని నీ దగ్గర మాత్రం పైసా తీసుకోను వెళ్ళు వెళ్ళు సారీ సార్ నేను వస్తాను సార్ పదరా మనసున్న మనుషులే లేరు ఇలాంటి వాళ్ళని నమ్మకూడదు బిల్లు ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి ఏదో తిరకాసు పెట్టి మోసం చేస్తారు ఇలాంటి సమయంలోనే మనం చాలా తెలివిగా వ్యవహరించాలి తెలిసిందా సార్ ఏంటి బిల్ నేను పే చేస్తున్నాను వద్దు నేను పే చేస్తాను నువ్వు ఓకే బిల్ అని ఇస్తారంటండి వీడు వస్తాడని తెలిస్తే ఇంకో బిర్యానీ తినేవాడిని కదరా నేను ఇంటికి పాస్లెట్కి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద మునగాళ్ళని చూసాం ఏంటే ఇది రెండే రెండు ఫుడ్ సలాడ్లు తిన్నాము ఐదు వందల రూపాయలు బిల్ల మీ బిల్లు ఫిఫ్టీ రూపీస్ సార్ పక్క టేబుల్ బిల్ కూడా మీరే ఇస్తున్నారు కదా రెండు కలిపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రంగుల ముగ్గు ఒక్కటే నాకు తెలుసు మీరు ఎలా వేస్తారో నేర్పిస్తే రేపటి నుంచి అదే వేస్తాను కాఫీ రెడీ చేశాను నేను పిల్లల్ని లేపి స్నానం చేయిస్తాను మీరెళ్ళి అశోక్ వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి కాఫీ ఇవ్వండి టిఫిన్ రెడీ చేస్తాను మీరు తొందరగా స్నానం చేసి రండి ఈ చద్దన్నం బయటపడేమ్మా బయట పారేయడం ఎందుకు నేను దీన్ని రుబ్బి వడియాలు పెడతాను ఈ రోజు వంటలు కాస్త బాగున్నట్టున్నాయి ఇవన్నీ ఆ జూలీ చేసిందండి మరి పెద్దోడా రోజు మనం చద్దనాన్ని వేస్ట్ గా బయట పారేసేవాళ్ళం కదా ఆ పిల్ల దాన్ని రుబ్బి పిండుడియాలు పెట్టింది మమ్మీ ఇది అర్థం కావట్లేదు కొంచెం చెప్పువా నేనేమన్నా ఖాళీగా ఉన్నానా వడ్డిస్తున్నాను కదా తర్వాత ఏది ఆ వడియాలు ఎలా ఇవ్వు మమ్మీని డిస్టర్బ్ చేయకండి నేను చెప్తాను సరేనా ఎందుకు 
ఎందుకు జూలి మీ నాన్నగారు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుతో ఈ కెమెరా కొండం క్రికెట్ టీం లో సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు నీకు ఇదే ఉద్యోగం టీం లో సెలెక్ట్ అయ్యాక లక్ష లక్షలు సంపాదిస్తావు కదా అప్పుడు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చే ఓకే ఓకే ఆ స్కూల్ కి టైం ఏంది వస్తాను బై రండ్ర సీతారాములు తొలి దీపావళి ఎక్కడ జరుపుకుంటారంటుంది విశాలాక్షి ఒక్క సీతారాములేంటి పెళ్లైన వాళ్ళు ఎవరైనా తొలి దీపావళి అమ్మాయి వాళ్ళింట్లోనే జరుపుకుంటారు వాళ్ళని బట్టి చూస్తే వేల దీపావళి కూడా మిథిల్లోనే జరుగుంటుందంటున్నాను నేను తప్పంటుంది శశికళ తప్పుగా మరేంటి మిథిల్లో ఎలా జరుపుకుంటారు పెళ్ళవగానే వాళ్ళ అడవికి వెళ్లేదా తొలి దీపావళి అక్కడే జరుపుకుంటారు ఆ కారడుబుల్లో దీపావళి ఎలా జరుపుకుంటారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం ముగిసాక అయోధ్యకు వచ్చి అప్పుడు జరుపుకుంటారు మీ ఇద్దరు చెప్పింది తప్పు నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ కాదు మీ ఇద్దరు చెప్పిందే తప్పు నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ కాదు నేను చెప్పానే కాదు నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పినా ఆచారం అనుష్ఠానం అన్ని తెలిసిన మేమే తెలియ కొట్టుకుంటున్నాం క్రిస్టియన్ పిల్లవి నీకెలా తెలుస్తుంది ఏదో నాకు తెలిసింది చెప్తాను తప్పైతే క్షమించండి సరే చెప్పు ఆంటీ రామావతారం తర్వాత కదా కృష్ణావతారం కృష్ణావతారంలో నరకాసురుడు చచ్చిపోయిన ఆనందంలో దీపావళి చేసుకుంటారు దీన్ని బట్టి చూస్తే రామావతారంలో అసలు దీపావళే లేదు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు తొలి దీపావళి ఎలా చేసుకునుంటారు పర్వాలేదే ఓ క్రిస్టియన్ అమ్మాయి వేయండి మా పండగల గురించి బాగా తెలుసుకున్నావే అండి నేను చెప్తానేం అనుకోరు కదా చెప్పు ఏం లేదు జూలీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది పిల్లల్ని ఇంటిని కూడా చక్కగా చూసుకుంటోంది మీ తమ్ముడికి కూడా జూలీ అంటే ఇష్టం కదా వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటారు నేను అదే అనుకుంటున్నాను ఊళ్ళో అందరు వీళ్ళ గురించి ఏదేదో వాగుతున్నారు వీళ్ళకి ముడి పెడితే తప్ప వాళ్ళ నోళ్లు మూతపడవు మీరేమంటారు నానా ఇది మనం అనుకోవాల్సింది కాదురా మీ తమ్ముడు జూలియా డిసైడ్ చేయాలి వాళ్ళనే అడుగుదాం మీరు మమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి మేమిద్దరం ఒకటిగా పెరిగాం అందుకని ఒకటిగా పెరిగిన వాళ్ళు ఒకటవ్వాలనుకోవడంలో అర్థం లేదు మాకెప్పుడు అలాంటి ఉద్దేశం లేదు ఈ రోజు వరకు మేమిద్దరం మంచి ఫ్రెండ్స్ అంతే అంతకు మించి మా ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి తప్పుడు అభిప్రాయం లేవు ఫ్రెండ్స్గా తిరిగిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకూడదా పెళ్లైన తర్వాత భార్యాభర్తలు స్నేహితులుగా ఉండొచ్చు కానీ స్నేహం ముసుగులు ఆడామగా భార్యాభర్తలుగా మారాలనుకుంటే అది ఫ్రెండ్షిప్ ని అమానించినట్టు చూడగానే ప్రేమ పుడుతుంది చూడకుండా కూడా ప్రేమ పుడుతుంది కానీ చూడగానే స్నేహం పుట్టదు చూడకుండా కూడా పుట్టదు ముందు పరిచయం కావాలి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాతే స్నేహం పుడుతుంది స్నేహం మాకు వరంగా దొరికింది మేము ఎప్పటికీ స్నేహితులుగానే ఉంటాం మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది అందరిలా మీరు కూడా మేము ముందు స్నేహితులం తర్వాత లవ్ చేసుకున్నామని చెప్పకుండా మేము స్నేహితులుగానే తిరిగాం స్నేహితులుగానే ఉంటామని స్టబంగా చెప్తున్నారు ఊళ్ళో వాళ్ళ మాటలు నమ్మాను కానీ తోడబుట్టిన వాడిని నమ్మలేకపోయాను ఐఎమ్ సారీ కమ్ మన ఫ్రెండ్షిప్ ని మీ ఇంట్లోనే సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు ఇంకా బయట వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళ సందేహాలన్నిటికీ ఓ సమాధానం ఇస్తే మంచిది ఏం చేద్దాం నువ్వు పెళ్లి చేసుకో ఏం వేళ కొలం ఉందా అది కాదు అశోక్ నీకు పెళ్ళైందనుకో మన ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఎవరు అనుమానపడరు అయితే ఆ పెళ్లేదో నువ్వే చేసుకోవచ్చుగా నేనా చూడ అశోక్ నీకే సమస్య వచ్చినా ధైర్యం చెప్పడానికి ఫ్రెండ్ గా నేనున్నాను నేనే కనుక పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే నీకెవరుంటారు ఆడపిల్లవి ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి కానీ నేను చేసుకోవటం ఏంటి అయినా పెళ్లి చేసుకుని నా దారి నన్ను చూసుకోమంటావా తండ్రి లేని దానివి నీ బాధ్యత నా మీద ఉంది సరే నీ మాట ప్రకారమే నాకు పెళ్లి సంబంధం తెచ్చావనుకో ఆ వచ్చిన వాళ్ళు నువ్వెవరు అని అడిగితే వాళ్ళకేం సమాధానం చెప్తావు ఫ్రెండ్ అని చెప్తావా చెప్తే వాళ్ళు నమ్ముతారా చూడ అశోక్ నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని నాకు సంబంధం చూసావనుకో అప్పుడు ఎవరికి ఏది తప్పుగా అనిపించదు అది కాదు జూలి ఇంకేం మాట్లాడుకు నీ సంతోషంగా ఉండాలంటే ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో సరే నువ్వు చెప్పినట్టే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను కానీ వచ్చే అమ్మాయి కూడా మనల్ని అనుమానిస్తే మంచి మనసుకి ఎప్పుడు మంచే జరుగుతుంది 
నీకు తప్పకుండా మంచి భార్య వస్తుంది పాజిటివ్ గా ఆలోచించు అశోక్ కొంచెం జరిగి దగ్గర కూర్చోండి కొంచెం జరుగు కొంచెం ఓకే నువ్వు కాదురా అందరూ నవ్వండి కెమెరా చూస్తున్నావండి బాబు నిన్న వైజాగ్ ఇవాళ రాజమండ్రి రేపు విజయవాడ హైదరాబాద్ ఎప్పుడు చేరుతాము ఏంట్రా హౌస్ ఫుల్ సరే నెక్స్ట్ చూడు ఇదేంట్రా అందరు తలుపు వేసుకున్నారు సరే ఇక్కడ కూడా ఖాళీ లేదా రే అన్ని ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోంట్రా కాలు పక్కన పెట్టిన ఏంటి అలా చూస్తున్నారు మొన్న ఎండి చేపలు పులుసు సూపర్ గా ఉంటుంది తింటారా సారీ వస్తున్నాడు ఓసీకే ట్రైన్ ఎక్కి చేపల పులుసులకి బిడిలకి లుక్ ఇస్తావా సారీ సార్ బతుకు తిరుగు కోసం హైదరాబాద్ పెడుతున్నాను కొంచెం ప్లేస్ ఇవ్వండి సార్ చే నోర్మే పని పాటలేని చేతిలో పైపు ఒంటికో కోటు ఇంగ్లీష్ బుక్స్ సంపేత ప్లేస్ లేదు ఏం లేదు కోడ కుర్చేసి కూర్చో స్టేషన్ వచ్చింది దిగవా రే నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో దిగకూడదా రే మనం వచ్చింది పెళ్లి కవరేజ్ కి రిసెప్షన్ కి కాదు రా
రేపు పట్టుకో బాత్రూమ్ కెళ్ళొస్తాను అలాగారా దాడేట్రా బలంరా ఏంట్రా ఇంత లేటు రారా బాబు ప్యాంటు గుట్టాలు ఎంత తీసుకుంటావు నూట యాభై రూపాయలు అవుద్ది తొక్కలో ప్యాంటు గుట్టడానికి నూట యాభై రూపాయలా మరి అన్యాయం బాబు ఎప్పుడైనా ప్యాంటు కుట్టించుకున్న మొహమేనా ఇది నూనరా నేను మాడతాను హాఫ్ ప్యాంటు కొడతానికి ఏం తీసుకుంటావు యాభై రూపాయలు అయితే హాఫ్ ప్యాంట్ గుట్టు కొంచెం పొడిగట్టు ఎంత ఇక్కడ దాకా అరికాల దాకా పొడుగు తగ్గిందంటే సంపేత్తం నా లవ్ మ్యాటర్ మా మమ్మీకి డాడీకి తెలుసుకుంది ముందు షాక్ తిన్నారు డాడీ అయితే నన్ను కొట్టినంత పని చేశారు మమ్మీ ఆయన్ని కంట్రోల్ చేసి నెమ్మదిగా కన్విన్స్ చేసింది దాంతో చేసేట్లేక మ్యారేజ్ కుప్పుకున్నారు వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ పెళ్ళి ఏర్పాట్లే సరే కానీ ఈరోజు సండే థియేటర్ లో కొత్త పిక్చర్ రిలీజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ప్రోగ్రామ్ వేసుకుందావా కాసేపు మాట్లాడకుండా అలాగే ఉండవేరా ఉందిలే ఓ జిడ్డు ఫోన్ కోసం వెయిటింగ్ నువ్వు ఫోన్ కట్ చేయకుండా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండు నేను ఐదు నిమిషాలు అక్కడికి వస్తున్నా లాస్ట్ వీక్ మా తాత గారి ఊరు వెళ్ళాను కదా ఎక్కడతను ఇంతసేపు ఇక్కడే ఉంది ఆ జీవి ఏమి తెలిసిన వాడా తెలుసుకుందామని వచ్చాను కొంచెం లమసయ్యాను ఓకే బాయ్ బాయ్ బాబాయ్ నాకు వాక్మెన్ కొని నాన్నీ చూడుతున్నాను కొనిచ్చావా ఎగ్జామ్స్ లో మంచి మార్కులు పాస్ అవరా వాక్మెన్ ఏంటి మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కొనిస్తాను ఏ 
ఏంటి <laughs> 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 మన రెండు కుటుంబాలు కలుస్తాయని అభిప్రాయానికి వచ్చాం వెళ్ళకపోతే బాగోదురా ఇష్టం లేదంటే ఎవరు వినరే సరే ఓ పని చేద్దాం ముందు పిల్లని చూడు నచ్చిందనుకో నీకు మాకు హ్యాపీ నచ్చలేదనుకో జాతకాలు కలవలేదని చెప్పి తప్పించుకుందాం సరే పిల్ల నచ్చలేదని చెప్పడానికి వచ్చి తగలాడతాం నువ్వు రావద్దు వస్తే ఏదో మాయ చేసి నాతో తాళి కట్టిచ్చేస్తాం నేను రానులే నువ్వే వెళ్ళరా రండి రండి కూర్చోండి ఏం తీసుకుంటారు రెండు సోఫాలు రెండు కుర్చీలు ఇస్తే మీ పెట్టుకోడా మావాడు అలాగే జోకులు వేస్తాడులేండి ఇలా జోకులు వేసేవాళ్ళు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అయితే చచ్చిన జోక్ లేను వెళ్ళి మీ అమ్మాయిని తీసుకురండి నేను రాను ఒక్కసారి అబ్బాయిని చూడమ్మా చూడముచ్చటగా ఉన్నాడు నాకు బాగా నచ్చాడు నాకు ఇష్టం లేదు నాకు ఈ పెళ్ళొద్దు అవతల వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటే ఇదేమిటి ఇలా ఉంటుంది ఏమో ఎలాగో ఒప్పించు తొందరగా తీసురా అమ్మాయి రెడీ అవుతుంది కొంచెం స్లో లేండి పర్లేదండి స్లోగానే రెడీ అవ్వమానండి ఇంకో పెళ్లి కొడుకు చూసుకుంటాడు మా తమ్ముడు కొంచెం ఫాస్ట్ లేండి నా వల్ల కాదు ఆ ఫోటోలో ఉన్నది ఎవరండి మా అమ్మాయేనండి ఇప్పుడు మీరు చూడడానికి వచ్చింది ఆమెనే పేరు నందిని ఆ అమ్మాయికి మెళ్ళ కన్నుల్లా ఉంది ఏం బాగాలేదు కదా చచ్చా సరిగ్గా చూడు అప్సరస్ లాగా ఉంటే నువ్వు ఎంత పెద్ద అప్సరస్ అయినా నువ్వు చేసుకోవు కదా అదే నేను రాను ఒక్కసారి వచ్చేళ్ళమ్మా ఆ తర్వాత జాతకాలు కలవలేదని చెప్పేద్దాం లేకపోతే బాగుండదు నా మాట విని వచ్చి గెస్ట్ లకి కాఫీ ఇవ్వమ్మా అడ్డు విని వాళ్ళకి కాఫీ ఇవ్వడానికి నేను విన్న సోమన్న వాళ్ళని వెళ్ళమని చెప్తారా నన్నే మేడపట్టి గెట్టమంటారా అవకే అమ్మో బతికిపోయాం పిల్లకి పెళ్లి కొడుకు నచ్చలేదు అశోకు అయిపోయావరా ప్లీజ్ డోంట్ గో బెక్ మా నాకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళు వింటారు ask them to get out but i don't want any explanations ammo amma yena yellora silpama rambha urvasikaina intandam sadhyama ha happy birthday ashok అవునరా ఎప్పుడు లేని విచిత్రంగా నువ్వు బర్త్డే పార్టీ చేసుకున్నావు అంటే మనం ఏం సాధించామని బర్త్డే చేసుకోవడానికి జూలీ అరేంజ్ చేసింది రా ఇదంతా అవునులే దేశంలో చాలా మంది ఎదవలు చేసుకుంటున్నారు నువ్వు చేసుకుంటా తప్పేంట్లే జూలీ కూడా అదే అందరా ఆ రమేష్ గారు చేసుకోగలేదు నువ్వు ఎందుకు చేసుకోకూడదని త్వరగా అమ్మా వస్తున్నానే ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది అటు చూడు చూసావమ్మా నా ఒక్కదాని కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు అంతా నీ వల్లే ఎందుకు లేట్ అయిందని అడిగితే నీ మీదే చెప్తాను అలాగే హ్యాపీ బర్త్డే చేయు హ్యాపీ బర్త్డే ఇంకెందుకు బాబు లేటు కేక్ కట్ చేయండి లేదండి ముఖ్యమైన వీఐపీ ఒకరు రావాలి నీకన్నా ముఖ్యమైన వీఐపీ ఇంకెవరున్నారే బుర్ర తినకరా జూలీ వచ్చిందిరా సారీ 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 మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్ చెప్తే ఏంటి లేటు స్కూల్ లో లేట్ అబ్బా జూలీ వచ్చేసిందిగా కేక్ కట్ చేయి మన తర్వాత దెబ్బలాడుకుందాం గానీ ముందు కేక్ కట్ చేయి పదా లేట్ కు రావడం ఇప్పుడేమో నాడావిడి రా క్యాండిల్ గించు కమా ఆ ముఖ్యమైన ఏపి ఈవిడేనా Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Hey 
ఏంటిది దుపట్టా ఇలా చేతు పట్టుకోవడం కన్నా పైన వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది అదే అశోక్ ఇష్టం లిప్స్టిక్ లిప్స్ డామినేట్ చేస్తోంది టూ మచ్ లైట్ గా ఉంటేనే అతనికి చాలా ఇష్టం ఏంటిది సింగిల్ రోజ్ లూజ్ హెయిర్ దయ్యం లాగా అచ్చవైన తెలుగు అమ్మాయిలా తల్లిండా మల్లెపూలు పెట్టుకో అది నాకిష్టం అశోక్ ఇంకా ఇష్టం నెయిల్ పాలిష్ కూడా లైట్ గా ఉండాలి అయ్యో మర్చిపోయాను అక్కడ గెస్ట్లు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు వస్తాను అయ్యయ్యో నేనొక దాన్ని అతనికి ఏం నచ్చుతాయో నచ్చవో చెప్తున్నాను కానీ నీ ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటో అడగలేదు నువ్వు చెప్పు నువ్వు ఆయన అతను ఇతను అశోక్ అని గౌరవం లేకుండా మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం ఉండదు అల్లుడి గారి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా నువ్వు లవ్ చేశావు మేము తొందరపడి నిశ్చితార్థం చేశాం నేను వెళ్లందే అతని కేక్ కట్ చెయ్యడు అని తెగ మురిసిపోయావు ఏమైంది తనకి నీకన్నా ఆ జూలియా ముఖ్యమని నిన్ను గడ్డి పోచలా తీసిపడేశాడు రేపు పెళ్లయిన తర్వాత కూడా అదే ముఖ్యమని అంటే నమ్మకం ఏంటే ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు వెళ్ళు వెళ్లి నీకు నేను ముఖ్యమా లేక అది ముఖ్యమా నిలదీసడుగు జూలియా ముఖ్యమని చెప్తే నిశ్చితార్థమే కదా అయ్యింది నిశ్చితార్థంతోనే ఆపేద్దాం ప్రియమైన అశోక్ ప్రియమైన అశోక్ నేను ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాను దయచేసి నా గురించి వెతకద్దు నీ మ్యారేజ్ కి నా అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇది విరామమే కానీ విడిపోవటం కాదు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి రూమ్ ఇవ్వడానికి ఇది లాడ్జ్ కాదమ్మా వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టల్ నేను కూడా వర్కింగ్ ఉమెన్నేనండి సెయింట్ ఆల్ఫాన్సిస్ స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తున్నాను ఫైవ్ థౌసండ్ శాలరీ అలాగా అయితే పేరెంట్స్ వచ్చి సైన్ చేస్తే అడ్మిట్ చేసుకుంటాం సారీ మేడం నేనెవరూ లేని అనాథను పర్వాలేదమ్మా ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ డిపాజిట్ కట్టు థ్యాంక్ యూ మేడం 
ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఓకే నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చా మీ ఇద్దరి హ్యాపీ లైఫ్ కి నేను డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదని నువ్వు వెళ్ళిపోతే మేము హ్యాపీగా ఉంటామని ఎలా అనుకున్నా నిన్న అశోక్ బర్త్డే పార్టీలో మీ అమ్మగారు కూడా అలాగే అన్నారుగా మా అమ్మ కదా అంది నేనన్నానా మీరు కూడా అశోక్ ని ఏకవచనంతో మాట్లాడటం నచ్చదన్నారుగా ఆయన నాకు కాబోయే భర్త నా ముందు ఆయన ఏకవచనంతో పిలిస్తే నాకు ఎలా ఉంటుంది చెప్పు నేను లేనప్పుడు ఆయన ఎలాగైనా పిలువు నాకే అబ్జెక్షన్ లేదు సరే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నాతో వచ్చే నేను రాకపోవటమే మంచిది మా ఫ్రెండ్షిప్ ని అందరూ అపార్థం చేసుకుంటున్నారు నువ్వు ఉన్నట్టుండి కనబడకపోతే వాళ్ళనుకున్నదే నిజమనుకుంటారు భార్య వస్తే గుట్టు బయటపడుతుందని పారిపోయిందనుకుంటారు నీ గురించే తప్పుగా అనుకుంటారు అది కాదంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు మీ ఫ్రెండ్షిప్ ని వచ్చి రాగానే విడదీసిందని నన్ను అంటారు నరవు లేని నాలుక ఏవైనా అంటుంది దానికి భయపడితే ఎక్కడా బతకలే నిన్న బర్త్డే పార్టీలో ఆయన నీకే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మొదట కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను ఆ తర్వాత అది నిజమే కదా అని మనసు కుదుటపరుచుకున్నాను నువ్విలా వచ్చేసినంత మాత్రాన నాతో ఆయన సంతోషంగా కాపురం చేస్తారా నువ్వు ఉంటేనే మాకు సంతోషం పద వెళ్దాం ఈవిడ అనాథ కాదండి ఈవిడకి అందరూ ఉన్నారు సారీ మేడం అదలా ఇవ్వండి ఆయన్ని అతను గిత్తున అనద్దున్నాను గాని నన్ను అనద్దున్నానా నన్ను నువ్వు అని పిలువు సరే పద ఏమ్మా నన్ను డాక్టర్ కిచ్చి పెళ్లి చేశారు కదా అలాగే చెల్లి కూడా గొప్పిని సంబంధం చూడలేకపోయారా బొత్తిగా వీడియో షాప్ అడే దొరికాడా ఆ దిక్కుమాలిన సంబంధం గురించి ఏం చెప్పమంటావే పిల్లాడు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు అని చెప్తే సరే కదా అని పిల్లని చూడడానికి రమ్మన్నాం తీరా నిశ్చితార్థం జరిగాక తెలిసింది ఆ అమెరికాలో ఉన్నది పెళ్లి కొడుకు తమ్ముడట అతనికి ఇంతకు ముందే పెళ్లి అయిపోయిందట అలాంటప్పుడు పెళ్లి ఆపేయాల్సింది నన్ను ఏం చేయమంటావో చెప్పవే నీ చెల్లి అశోక్ నే ప్రేమించిందిట పెళ్లి అంటూ చేసుకుంటే అతన్నే చేసుకుంటానని మొండి పట్టు పట్టు కూర్చుంది నాకు మాత్రం చాలా అవమానంగా ఉందమ్మా మా ఆయన దీని గురించి నన్ను డైలీ దెప్పి పొడుస్తున్నాడు ఏం చేస్తాం మన తలరాత అలా ఏడ్చింది ఇంతకీ మీ ఆయన రేపు పెళ్లికి వస్తున్నారు కదా వస్తారని అనుకుంటున్నాను ఏమనుకుంటుందికుంటే నాకు ఈ పాటికి పెళ్లేది కదా అని ఫీల్ అవుతుంది కదూ అయినా పక్కన ఆమెను పెట్టుకుని మనం ఇలా ఫస్ట్ నైట్ చేసుకోవటం పిల్లల్ని కంటాం ఏం బాగుంటుంది తలుసుకుంటేనే అదోలా లేదు అయితే ఏం చేద్దామంటో ముందు జూలీకి మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసేద్దాం ఆ తర్వాతే మన ఫస్ట్ నైట్ ఓకే ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడానా అదేం కాదు నేనే ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను లక్కీగా నువ్వే అనేసావు నన్ను అర్థం చేసుకున్న భార్య దొరికినందుకు I'm really lucky. Where are you going? I'm going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm going to go. I'm going to go. Where are you going? I'm going to go. Good night. Good night. Hey, Nandini. What's that? Do you want to go? Do you want to go? Do you want to go? నా జాతకం ప్రకారం పెళ్ళైన సంవత్సరం దాకా మేము కలవడం మంచిది కాదు అందుకే ఇలా వచ్చేసాను ఎవరికి చెప్పకే ప్లీజ్ 
प्लीज जूली गुड नाइट गुड नाइट चूँ कूसको निकाको लेदो गानी भार्य अंदेमो फेसियना गाड़ी तो गुर्रम चिलका गोरी कला मुचट देश पुटाली नीक अला तिपे अंत कदा रही <laughs> मन <laughs> 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 सार चक् रोड पकनारटो ओडो रही नी गुदेशा बैल देरी अपड़ेवरचारो कलर अशोक बहुत ची 
ఇదానికి నచ్చదు ఈ ప్యాచ్ డిజైన్ ఆయనకి నచ్చుతుంది ఇలాంటి ప్యాచ్ డిజైన్ లో అశోక్ వేయడు అసలు ప్యాచ్ డిజైన్ ఆయనకి లేదు ఇదే బాగుంటుంది లేదు లేదు ఇదే బాగుంది చూద్దామా చూద్దామా బెట్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ డన్ ఎవండి ఇలా రండి ఏంటి ఏ లేదండి ఈ గ్రీన్ కలర్ షర్ట్ మీ ఫేవరెట్ అని జూలీ తీసింది ఈ ప్యాచ్ డిజైన్ షర్ట్ నేను తీశాను మాలో ఎవరి సెలెక్షన్ మీకు నచ్చిందో చెప్పండి గ్రీన్ షర్ట్ బానే ఉంది ప్యాచ్ షర్ట్ బానే ఉంది గ్రీన్ షర్ట్ నచ్చుతుంది కానీ చాలా షర్ట్స్ ఉన్నాయి ప్యాచ్ షర్ట్ లేదు నీ సెలెక్షన్ బాగా నచ్చింది ఎంతైనా నువ్వు నీ భార్య పార్టీయే థ్యాంక్ యూ అయ్యో నా బ్యాగ్ మర్చిపోయాను జస్ట్ మెనట్ ఓకే నేను సెలెక్ట్ చేసిన షర్ట్ నచ్చుతుందంటావని ఎంత భయపడ్డాను థ్యాంక్ గాడ్ నువ్వు నందిని సెలెక్ట్ చేసిన షర్టే బాగుందన్న ఏ భార్యకైనా తన భర్త గురించి తనకే పూర్తిగా తెలుసన్న గర్వం ఉంటుంది అందులో ఏమైనా తేడా వస్తే చాలా అప్సెట్ అవుతుంది మొత్తానికి మార్కులు కొట్టేశావు నువ్వు మాత్రం తక్కువ నా గ్రీన్ కలర్ నచ్చదని నీకు తెలుసు అయినా ఆ కలరే సెలెక్ట్ చేసి నందిని సెలెక్షన్ ఓకే అయినలా చేశావు కావాలని నందిని దగ్గర ఓడిపోయావు చాలా మందిని చూశాను గానీ మీలాంటి ఫ్రెండ్స్ ని మాత్రం ఎక్కడ చూడలేదు జూలీ మీరెదురు వచ్చేప్పుడే ప్లాన్ చేసుకుంటారా లేకపోతే వచ్చాక అప్పటికప్పుడే సెట్ చేసుకుంటారా ఏంటో నేను సెలెక్ట్ చేసిన డ్రెస్ తీసుకోవాలని ఆయనకి నచ్చకపోయినా కావాలని అదే తీసుకున్నారు నువ్వేమో ఆయనకి నచ్చని కలర్ సెలెక్ట్ చేసి అదే ఆయన ఫేవరెట్ కలర్ అని నాకు బిల్డప్ ఇచ్చావు అది నందిని అది నిజంగా నిన్ను చూస్తుంటే నాకు చాలా అసూయిగా ఉంది జూలీ నీ స్థానంలో నేనుంటే ఎంత బాగుండేది మీ ఇద్దరు స్నేహం మీద వంద రూపాయలేంటి కోటి రూపాయలైనా పెట్టుకొట్టచ్చు మా జూలీకు మంచి సంబంధం చూడమని మీకు ఎన్నాళ్ళ నుంచో చెప్తున్నాను మీరు ఆ విషయం పట్టించుకోవట్లేదు ఏం చేయనండి నేను చాలా సంబంధాలు చూశాను కానీ ఊళ్ళో మీ గురించి జూలీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడుకోవడం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు అట్నుంచి అట్టే వెళ్ళిపోతున్నారు సరే చూద్దాం కంగారు పడకండి నందిని త్వరగా ఫంక్షన్ టైం అయింది వెళ్దామా ఏంటందిని కొత్త పెళ్లి కూతురివి లక్షణంగా పట్టు చీర కట్టుకోకుండా ఈ డ్రెస్ ఏంటి ఏ బాగాలేదా బాగానే ఉందనుకో కానీ మనం వెళ్లేది ఫ్యాషన్ షో కాదు పెళ్లికి అది మీ అక్క ఆడబడుచు పెళ్లికి ఇలా మోడర్న్ డ్రెస్ లో వెళ్తే ఏం బాగుంటుంది ఏమండి మీకు విషయం చెప్తాను కోపం రాదుగా లేదు చెప్పు నాకు చీర కట్టుకోవటం రాదండి చీర కట్టుకోవటం రాదా మరి మరి పెళ్లికి ఫస్ట్ నైట్ చీర కట్టుకున్నావుగా అప్పుడు మా మమ్మీ కట్టింది అమ్మ దొంగ ఎంత పెద్ద రాసిన దాచిపెట్టాలి తలిపెందుకు మూస్తున్నారు పది మంది చూస్తుండగా అమ్మాయికి తాలి కడితే బాగుంటుంది చీర కడితే బాగోదుగా అంటే మీరు నాకు చీర కడతారా గట్టిగా అరకు వెళ్ళి చీర జాకెట్ తీసుకురా నాకు జాకెట్ కట్టుకోవడం వచ్చండి ఆహా జాకెట్ కట్టుకునే పెళ్ళం దొరికినందుకు నాకెంత ఆనందంగా ఉందో వెళ్ళి తీసుకురా ంటే ఇలా మడతేసి ఇంకో మడతేసి ఈ కుచ్చుట్లన్నిటిని పట్టుకుని ఇప్పుడు ఇలా ఓకే అయిపోయింది అయిపోయింది 
అప్పగింతలకు మనం కొన్న బట్టలన్నీ వాళ్ళకి బాగా నచ్చేయండి సరే కాని రేపు వ్రతానికి కూడా పెళ్లి కొడుకు ఒక సూట్ ఏర్పాటు చేయండి అందరూ కొంచెం దగ్గరగా నిచోండి వీడియో తీయాలి ఆంటీ మీరుండండి ఆంటీ వీడియో తీసుకుందాం కంపోజ్ అవట్లేదు ఒక ఇద్దరు తప్పుకోండి తర్వాత తీద్దాం చెప్తున్నారుగా ఇప్పుడు మీరు వీడియో తీసుకోకపోతే కొంపలే మురిగిపోవు పెళ్ళండి తర్వాత తీసుకోండి మీ ఇద్దరు ఇంకొంచెం దగ్గరగా రండి ఇంకొద్దిగా ఓకే అంత కొంపలే మునిగిపోయాని మధ్యపంతులోనే కూర్చున్నారు పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వర్లు వాళ్ల పనులు మారుకుని ఈ ఫంక్షన్ వచ్చారు మీరు పీకల దాకా మెక్కే వరకు వాళ్ళు వెయిట్ చేయాలా మీరేమైనా పెద్ద కలెక్టర్ ఉద్యోగం వెలుగుపెడుతున్నారా ఏంటి లేవండి తర్వాత బంతిలో తీరిగ్గా మెక్కుదురు గాని ఇలా రావయ్యా యాకులు తీసే ఆగండి నీకు కొంచెమైనా మర్యాద తెలుసా భోం చేసే వాళ్ళని ఇలా సగోలోనే లేపేస్తావా మాకు మేవుగా ఈ పెళ్లికి రాలేదు నువ్వు సుబలేకిస్తేనే ఈ పెళ్లికి వచ్చావు స్టేటస్ చూసే దానివి మమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచావు ఇక్కడ ఇంత మంది తింటున్నారు మా ఆయన ఒక్కరే నీకు చీప్ గా కనిపించారా మీరు ఊరుకోండి నా మొగుడు ఈ రోజు మామూలు మనిషే కానీ ఏదో ఒక రోజు పెద్ద పొజిషన్ కు వస్తాడు అప్పుడు మీరంతా మా వాడే నుంటూ పళ్ళి కలుస్తూ మా ఇంటి మెట్లు ఎక్కుతారు అప్పుడు చెప్తాను మీ బాగోతాం రండి వెళ్దాం ఏంట్రా ఈ రోజు ఒక్కడ కూడా రావట్లేదు అదే రా నేను ఆలోచిస్తున్నాను కదా అంత లేదమ్మా పందిమా ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే డన్ డన్ టిక్కు టకు టిక్కు టకు టిక్కు టకు ఏంటి ఏమి లేదు సార్ మీ ఇద్దరు చిన్న పందిం వేసుకున్నాం సార్ ఇద్దరు ఎవరు కట్టో మీరే చెప్పాలి వద్దు బాబు మీతో మాట్లాడితేనే బుక్ అయిపోతాము వేరే ఎవరన్నా చూసుకుంటాం వేరే వాళ్ళతో అయితే కుదరదు సార్ పందెం మీతో అయితే కుదురుతుంది నాతోనా అవును సార్ మీ ఒంటి మీద పైన ఆపిల్ సైజ్ అంత పుట్టి మచ్చి ఉందని నేను కాదు నేడు పందెం వేసుకున్నాం సార్ పందెం ఎంతో తెలుసా సార్ ఐదు వేలు సార్ నా ఒంటి మీద మచ్చి ఉందని నువ్వేలా చెప్పగలిగేవయ్యా నాకు ఫేస్ రీడింగ్ చాలా బాగుంది సార్ ముఖం చూసి ఒంటి మీద ఎక్కడ పుట్టి మచ్చలో ఈజీగా చెప్పగలం పందెం ఎంత కాశావు ఐదు వేలు సార్ నా ఒంటి మీద అసలు మచ్చే లేదు ఉందని వీడు ఐదు వేలు పందెం కాశాడు ఇన్నాళ్లకు దొరికాడు ఈ రోజు వీడు ఐదు వేలు పైన పిల్లంత మచ్చ నా ఒంటి మీద షోర్ పక్క చూసుకో 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 ఉందా లేదండి ఉందా లేదండి ఇక్కడ లేదండి హలో నా ఒంటి మీద మచ్చు ఉందా లేదు లేదు కదా మేడం నా ఒంటి మీద మచ్చ ఏమన్నా ఉందా లేదు థ్యాంక్ యూ ఎక్కడరా మచ్చ లోపల తొడ మీద ఉండుంటది తొడ మీద బాడీ అయిపోయింది తొడకొచ్చావా చూతి చూతి అందరూ చూడండి నా ఒంటి మీద పైన ఆపినంత మచ్చుందేమో ఉందా లేదు ఉందా లేదే ఆ డింగ్ టక్క డింగ్ టక్క డింగ్ ఉందా లేదండి చూసారు కదా ఉందా ఇంకా చూస్తా పెట్టరా ఐదు వేలు వసూలు చేయి ఏంటి వసూలు చేసేది నడి రోడ్డు మీద నిన్ను డ్రైవర్ తో నిలబెడతానని పందెం కట్టాడు గెలిచాడు 
నీకు అసలు బుద్ధిందా ఎవరికైనా పైనాపిల్ సైజ్ బుట్టుమచ్చు ఉంటుందా వాడు చూపించమన్నా గానే ఇక్కడ చూసుకో ఇక్కడ చూసుకో యాదవ ఫోజులు ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అన్నయ్యకైతే మీరెందుకు నన్న వెళ్ళడం మాతోనే ఉండొచ్చు కదా నీకు తెలుసు కదరా పిల్లల్ని చూడకుండా నేను ఉండలేనని అయినా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు తక్కువరేగా అది మైల దూరం అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాగా సరే జూలీ మళ్ళీ నీ పెళ్లికి వస్తావమ్మా వెళ్ళొస్తాం నాని రండి వెళ్ళొస్తాం బాయ్ బాయ్ నిన్న మా అమ్మ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఏం రాసింది నాకేదో మ్యాచ్ వచ్చిందంట ఇలా ఇవ్వు ఏదో ఖర్చు ఇవ్వు వాచ్మ్యాన్ ఇలా రామా ట్యాప్ పాడైపోయింది నీళ్లు చూడు ఎలా వేస్ట్ అయిపోతున్నాయో ప్లంబర్ ని తీసుకొచ్చి రిపేర్ చేయించు అలాగే నాకైతే అప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదు మరేంటి కానీ అమ్మే తొందర పెడుతుంది ఈసారి తప్పదు మిస్టర్ ఇది స్కూల్ ఈ కాంపౌండ్ లో సిగరెట్ కాల్చకూడదు మిమ్మల్ని చూసి పిల్లలు కూడా చెడిపోయే అవకాశం ఉంది ఏ ఆయన ఎవరో తెలుసా నీకు ఎవరైతే ఏంటి స్కూల్ లో సిగరెట్ కాల్చకూడదు మిస్టర్ సిగరెట్ పారేయండి ఆయన ఎవరో తెలియకుండా అలా మాట్లాడిస్తావేంటి ఆయన ఈ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ గారు అబ్బాయి తలుచుకుంటే నేను డిస్మిస్ చేయగలరు అనవసరంగా తిట్టాననుకుంటున్నావు కదా అదేం కాదు ఆయన చేసింది పద్ధతి కాదని చెప్పాను డిస్మిస్ చేస్తారా క్షేణి కరెస్పాండెంట్ కొడుకు అయితే ఇవ్వచ్చు కానీ తప్పు తప్పే ఇదిగో హై బాబోయ్ ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయిందిరా ఇక్కడ ఎక్కడో తినేసి వెళ్ళిపోదాం లేదురా ఇంట్లో నా గురించి నందిని వెయిట్ చేస్తుంది నేను తినందే తను తిందో ఈ రోజుల్లో మొగుడు బుర్రతనే పెళ్ళాలన్నారు కానీ బువ్వ తనకుండా ఎదురు చూసి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారా నిజోరా నేను తిని మిగిల్చిందే తను తింటుంది అలాగే అలవాటు చేసుకుంది నా పెళ్ళం ఇంకా బెటర్ అది తినగా మిగిలింది నేను తినాలి సరే సరే నువ్వు బయలుదేరు మేము ఎక్కడ ఏదో తినేసి ఇంటికి వెళ్తాం రే మీరు రండ్రా ముగ్గురు కలిసి మా ఇంట్లో తృప్తిగా పోంచేద్దాం వద్దురా ఇంత అర్ధరాత్రి ఆమె డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు ఏం పర్వాలేదు వచ్చిన అదుతుల మర్యాద చేయడంలో మా ఆవిడ ఫస్ట్ సరే సడన్ గా గెస్ట్ వస్తే ఇంట్లో భోజనం ఉండదు కదరా అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి లేదు మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒక మనిషికి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే రెండే నిమిషాల్లో రెడీ చేస్తుంది రెండు నిమిషాల్లోనా వచ్చి చూడండి రా రెండే ఇప్పుడు ఏదో రెండు స్పెషల్ ఐటమ్స్ చేస్తుందిరా నందు నందిని ఏంటండి ఒక టైము పద్ధతి లేకుండా అర్ధ రాత్రులు వస్తారు భోజనమేగా డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉంది రోజుల్లాగే మీరే పెట్టుకుని తినండి అది నందిని కొంచెం నీరసంగా ఉన్నట్టుందిరా మనం వడ్డించుకుందాం ఓకే రండి ప్లేట్ తీసుకో కూడా తీసుకో రండి తీసుకో రైస్ సరిపోద్ది ఏమండి చికెన్ బాగుందని మొత్తం నేనే లాగిన్ చేశాను ఈ ఒక్క రోజు మిగిలిన దాంతో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే 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 వేసుకో అది నెయ్యి కావాలా వద్దు ఇదే నెయ్యిలో ఉంది అది ఏంటది నేను తినగా మిగిలింది తను తినకపోతే మా ఆవిడ నెదరపోదు ఏమండి అన్నం కొంచెమే ఉంది ఏం మిగిల్చకండి కుక్క కి ముందే వేసేసాను ఏమండి మీరొక్కరే వచ్చారు కదా ఫ్రెండ్ గిండని ఏ తల మార్చిన వాడిని తీసుకురాలేదుగా ముఖ్యంగా బొండాంగాడు అది రమేష్ రాలేదు కదా నీ నందిని కంటే నా పెళ్ళమే బెటర్ రా తన్న తిట్ట సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి శుభ్రంగా భోజనం పెడుతుందిరా చేయి కొడుకుంటావా వద్దురే వాటర్ వేస్ట్ 
బాబు అశోక్ ఏనమ్మా ఇక్కడ జరిగిన చరిత్ర మన మధ్యనే ఉండని బయటికి లీక్ అయితే మన ఇద్దరు స్టేటస్ కి అంత మంచిది కాదు నాయన ఓకే మనిషిని కూడా ఎవడో తినరా రెండు నిమిషాల్లో వంటలు అంట ఇలాగే ఎడితే అసలు నందినికి అసలు ఏమైంది వాళ్ళ నీకు కొంచెమైనా మేనస్ ఉందా ఫ్రెండ్స్ ని భోజనం పిలిస్తే ఇలా ఇన్సల్ట్ చేస్తావా నాకు మేనస్ కాదండి మీకు కల్చర్ తెలుసా ఇంట్లో పెళ్లి కానీ అమ్మాయి ఉంది అర్ధరాత్రులు మీరు ఇలా ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి తీసుకొస్తే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు రేపు అమ్మాయి పెళ్లికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చారని నాకు ముందే తెలుసు అందుకే అలా మాట్లాడాను మీకోసం వచ్చిన హాట్ ప్యాక్ ని దాచేసి కావాలనే ఇలా చేశాను రేపు పగలు మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి పిలవండి నాలుగు రకాల వంటలతో అన్నం పెడతాను మీరు కూర్చొని నివర్తిస్తాను అది నా నందిని Congratulations. This is India team. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ashok, Ranji Trophy is in Bombay for 4 days. How do you know the match? Ranji Trophy is in the match. హలో నందు నేను అశోక్ ని మ్యాచ్ లో మనమే విన్నాయో నేను సెంచరీ కొట్టేశాను అలాగా కంగ్రాచులేషన్స్ థాంక్ యూ రేపు రాత్రి బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నాను అవును జూలి ఏం చేస్తుంది ప్రేయర్ చేస్తుంది పిలవనా వద్దు డిస్టర్బ్ చేయకు నేను అడిగా నేను చెప్పు ఓకే బాయ్ బాయ్ అక్కడ వీడియో షాప్ ఉంది కదా అందులో ఒక బండోడు ఉంటాడు వాడి నేను చెప్పింది నువ్వు ఎట్లా కొడతావో ఏమో ఆ నెల దాకా మళ్ళీ బెడ్ పెంచి లేవకూడదు ఓకే రే రే ఆ కార్ యాక్సిడెంట్ గా లేడు నేను కొట్టించడానికి ఎవడో రౌడీని సెటప్ చేసి తీసుకొస్తున్నారా పర్లేదు రాని చూసుకుందాం రే బండోడా నాకు కాజా మీద కాజా తినిపిస్తావురా నేను కొడుతుంటే కూడా పని చేసుకుంటున్నావు రై కొడతానికి వచ్చినప్పుడు కొట్టెళ్ళిపో అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేసిన టైం వేస్ట్ చేయకు నాకు చాలా పని ఉంది ఇక్కడ చూస్తావరా కుటో నేను ఇంతలా కొడుతున్నా నువ్వు మనుషువా పశువా చీమ కొట్టినట్టు కూడా లేదే ఏంటి నువ్వు నన్ను కొట్టేవా అవును ఓహో అలాగా రై ఏంట్రా ఇది వాడు నువ్వు చితం కొడుతుంటే చర్ణం లేకుండా కూర్చున్నావు నిజంగానే కొట్టాడా అంటే ఆ సాధు చెప్పిన మంత్రం ఫలిస్తుందనమాట మంత్రమా నాకు తెలిసిన సాధు గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర బోల్డ్ అని దివిశక్తులు ఉన్నాయి ఆయనే స్వయంగా నాకు మంత్రం ఉపదేశించారు ఆ మంత్రం చెప్పిస్తే ఎవరైనా కొట్టినా సరే మనకు అస్సలు నెప్పేటదు ఆ మంత్రం నాకు నేర్పించవా అబ్బా ఆశ ఊరినే నేర్పించేస్తారండి నేను సాధు గారికి ఐదు వేలు ఇచ్చి నేర్చుకున్నాను తెలుసా నీ పని అయిపోయింది వెళ్ళిపో పో ఈ పదివేలు తీసుకుని నాకు ఆ మంత్రం నేర్పించవా ప్లీజ్ నేను చాలా అప్పుల్లో ఉన్నాను వాళ్ళ బాధ భరించలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ 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 సరే నువ్వు బాధల్లో ఉన్నాను నాకు ఒకటి చెప్తున్నాను దగ్గర నిన్ను ఎవరన్నా కుట్టారనుకో వాళ్ళు నేను కొడుతున్నప్పుడు 
జుంబారె జుంబక జా జుంబక జుంబక జా అని చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి జుంబారె జుంబక జా జుంబక జుంబక జా ఇలా పాటలో అప్పచెప్పకూడదు ఒక పాటలో రిధంలా ఇలా ఊగుతూ చెప్పాలి చెప్పు జుంబారే జుంబకు జా జుంబక జుంబక జా బయట మీద టెస్ట్ చేద్దాం ఇదిగో ఆయన ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన నా పిల్ల లాగే ఒకటి పీకు అప్పుడు ఆయన నేను ఏం చేస్తాడు తిరిగి కొడతాడు అయినా సరే నీకు నెప్పెడతావు అలాగే ఆ పులోళ్ళు చిన్ని కొట్టే నీకు నెప్పెడతాడు అనమాట కావాలంటే టెస్ట్ టెస్ట్ చూసుకో సరే జుంబారే జుంబకు జా జుంబకు జుంబకు జా జుంబారే జుంబకు జా జుంబకు జుంబకు జారా రాస్కల్ నన్ను కొట్టింది కాకుండా పాట కూడా పడుతున్నావా ఏ కావాలంటే నువ్వు కుట్టుకోవా ఎందుకు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ నువ్వు పెట్టకూడదే మంత్రం నువ్వు కరెక్ట్ గా జపించావా ఏది మళ్ళీ చెప్పు కరెక్టేనే నేను కొడతనప్పుడు చెప్పావా కొట్టక ముందు చెప్పావా అది గుర్తులేదు కరెక్ట్ గా నేను కొడతనప్పుడే చెప్పాలి వెళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకో వెళ్తున్నాయి బాని ఒళ్ళు ఎలా ఉందా చూసుకోవాలి నమస్కారం సార్ నేను టీవీఎస్ కంపెనీ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ని మీరు మా కంపెనీ మోటార్ బైక్ యాడ్ లో యాక్ట్ చేయాలి ప్రస్తుతానికి టెన్ లాక్స్ అడ్వాన్స్ గా ఉంచండి తర్వాత మీరు చెప్పిన అమౌంట్ కి అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాం ఏం సార్ నేను ఇంకా టీమ్ లోనే సెలెక్ట్ కాలేదు అప్పుడే పబ్లిసిటీ యాడ్స్ అంటారు ఎందుకు సార్ డౌట్ తప్పకుండా మీరే సెలెక్ట్ అవుతారు సెంచరీల మీద సెంచరీలు కొట్టే మీకోసం ఇండియాలో ఉన్న పెద్ద కంపెనీలన్నీ మీ వెంట పడతాయి వాళ్ళందరికంటే ముందు ఉండాలి కదా మేము ప్లీజ్ ఈ అడ్వాన్స్ ఉంచండి వద్దు సార్ ముందు అనౌన్స్మెంట్ రానివ్వండి ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాం సరే సార్ మీ ఇష్టం కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం మాకే ఇవ్వాలి తప్పకుండా వెళ్ళొస్తాను సార్ మంచిది వస్తాను మేడం కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ అశోక్ ఢిల్లీ నుంచి నాకు ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది ఇండియన్ టీమ్ కు సెలెక్ట్ అయ్యావట అఫీషియల్ గా రెండు రోజుల్లో అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది అంతవరకు ఈ విషయం మటుకు ఎవరికి చెప్పుకో సెలెక్ట్ అయినట్టు జూలీకి నందినికి చెప్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు చెప్పకూడదు పేపర్ లో చూసి వాళ్లే సర్ప్రైజ్ అవ్వాలి ఎందుకు నన్ను ఫాలో చేస్తున్నారు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా వెళ్ళండి ప్లీజ్ నేను చెప్పేది విన్ జూలి ఏది విన్ స్టేజ్ నేను లేను మర్యాదగా వెళ్ళండి జూలి కాస్త నేను చెప్పేది విని జూలి వెళ్తారా లేదా జూలి ఎక్కడ వస్తూనే ఉన్నాయి నీళ్లు తాగొచ్చు కదా తాగాను అయినా ఆగటం లేదు
ఇప్పుడు వెక్కెళ్ళు ఆగిపోయాయి చూసావా సరదాగా అన్నాను చాలా బాగున్నాడు అవును ఈ ఫోటో నీ చేతికి ఎలా వచ్చింది నిన్న నీ దగ్గర సిడ్నీ షెల్జన్ నావల్ తీసుకున్నాను కదా అందులో ఉంది నందిని ఎలాగైనా సరే ఈ మ్యాటర్ అశోక్ నువ్వే చెప్పాలి ప్లీజ్ దాందే ఉంది ఇప్పుడే చెప్తాను ఏమండి ఏంటి ఇలా రండి ఏంటి ఏం లేదు మీ ఫ్రెండ్ మనకి పెళ్లి కొడుకుని వెతికే శ్రమ తగ్గించింది ఆవిడే పెళ్లి కొడుకుని చూసుకుంది అరే జూలియా నాకు చెప్పకుండానే వెరీ గుడ్ ఓకే ఓకే ఇతను నీకు రా తెలుసు మా స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ గారు అబ్బాయి మరి నేను ఇతను రోడ్డు మీద పట్టుకుని చడమడి తిట్టేస్తున్నావు ఓ అదా మొన్న మేము ఇద్దరం సినిమా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం నేను థియేటర్కి వెళ్ళి సెవెన్ థర్టీ వరకు వెయిట్ చేశాను అయినా రాలేదు దాంతో కోపమచ్చి తిట్టేశాను మా మధ్య ఇలాంటి చిన్న చిన్న గొడవలు జరగటం మామూలే ఏంటండి ఆలోచిస్తున్నారు వెంటనే ఆ కుర్రాడి పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి సంబంధం ఖాయం చేసేద్దాం ఏమంటారు అలాగా ఏంటండి మైకిల్ టీమ్ లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదట అశోక్ సెలెక్ట్ అయ్యాడట అయ్యయ్యో బాబుకి ఈ విషయం తెలిస్తే చాలా అప్సెట్ అవుతాడండి నువ్వు వాడి దగ్గర వాగొద్దు నాలుగు రోజుల దగ్గర నిదానంగా చెబుదాం సరేనండి నమస్కారం అండి కమెన్ కూర్చోండి ఏంటి విషయం ఏం లేదు సార్ మా ఇంట్లో ఉంటున్న జూలి మీ అబ్బాయి ఒకరినొకరు ఇష్టపడుతున్నారు ఈ విషయం మీతో తెలుసు నిన్న వాడు నాతో చెప్పాడు వాళ్ళ పెళ్లి విషయం మాట్లాడడానికి వచ్చాను సార్ అవును జూలికి నీకు ఏమిటి సంబంధం జూలీ నా ఫ్రెండ్ సార్ ఫ్రెండ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మిద్రం కలిసి చదువుకున్నాం వాళ్ళు నాన్న చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఆమె మా ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఆమెకు నేను తప్ప ఇంకెవరు లేదు సార్ నా కొడుకుని అల్లుని చేసుకోవటానికి పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వర్లు పోటీ పడుతున్నారు వాళ్ళ కాదనుకుని ఉండటానికి సొంత ఇల్లు కూడా లేని మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి జూలీ నా కొడుకు ఇచ్చి ఎలా కట్టబెట్టాలనుకుంటున్నావు చెప్పు వాళ్ళిద్దరు సిన్సియర్ గా లవ్ చేసుకుంటున్నారు సార్ సరే నా కొడుకు ఇష్టపడుతున్నాడు కదా నేను జూలీని కోడలుగా చేసుకున్నాను అనుకో దానివల్ల నేనేం నష్టపోతానో తెలుసా సొసైటీలో నా స్టేటస్ తగ్గిపోతుంది అదే కోటేశ్వరి కూతురు చేసుకుంటే నా స్టేటస్ పెరుగుతుంది నా బిజినెస్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇవన్నీ నేను వదులుకుంటాను మరి నువ్వేం వదులుకుంటావు ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కు నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు దాని నుంచి నువ్వు తప్పుకోవాలి నా క్రికెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నన్ను సెలెక్ట్ చేయొద్దని నువ్వే క్రికెట్ బోటికి లెటర్ రాయాలి దీనివల్ల నాకేంటి లాభం అనుకుంటున్నావా క్రికెట్ అంటే నీకు ప్రాణం నా కొడుక్కి ప్రాణం ఈసారి టీంలో సెలెక్ట్ అవుతానని వాడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు వాడు సెలెక్ట్ కాలేదని తెలిస్తే తట్టుకోలేడు అందుకే నువ్వు టీంలోంచి తప్పుకుంటే నా కొడుకు సెలెక్ట్ అవుతాడు ఎందుకంటే నీ తర్వాత స్థానంలో వాడే ఉన్నాడు కాబట్టి జూలీని మైకేల్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే నువ్వు క్రికెట్ నుంచి తప్పుకోవాలి ఏం చెయ్యాలో నువ్వే నిర్ణయం తీసుకో ఏమండి ఆయన చెప్పినట్టు మీరు ఆడటం ఇష్టం లేదంటూ క్రికెట్ బోర్డుకి లెటర్ రాస్తే వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయరు ప్లీజ్ ఆ కండిషన్ ఒప్పుకోవద్దు మిమ్మల్ని అవమానించిన వాళ్ళందరికీ తగిన పాట చెప్పొద్దా నువ్వు ఉన్నావు దండ ఖర్చుకి నిన్ను పెంచే కన్నా ఓ గేదెను పెంచితే నాలుగు లీటర్లు పాలనే ఇస్తుంది మీరేమైనా పెద్ద కలెక్టర్ ఉద్యోగం వెలుగుపడుతున్నారా ఏంటి రావండి తర్వాత మంత్రులు తీరుగా మెక్దురు గాని చేతి ఖర్చుల కోసం ఐదో పదో ఇప్పటికీ వాళ్ళ అన్నయ్యని యాచిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడికి పిల్లని ఓడిస్తాడండి
సరే సార్ నేను టీమ్ లోంచి తప్పుకుంటాను ఇంకో కండిషన్ నీకు జూలీకి ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ నేను నమ్ముతాను కానీ నా బంధువులు నమ్మరే ఎప్పుడైతే మా అబ్బాయికి జూలీకి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి నువ్వు జూలీని చూడటం మాట్లాడటం చేయకూడదు అది జూలీ కాపురానికే మంచిది ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు జూలీని చూడకుండా నేను ఉండగలను కానీ నన్ను చూడకుండా జూలీ ఉండలేదు సార్ నువ్వేం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో నాకు తెలియదు జూలీకి నువ్వంటే ద్వేషం అసహ్యం కలగాలి సరే సార్ మీరు చెప్పినట్టు చేస్తాను వెళ్ళండి ఫాదర్ తో మాట్లాడి వచ్చేవారు మ్యారేజ్ గురించి చర్చలు అనౌన్స్ చేయమని చెప్తాను వస్తాను సార్ నమస్తే ఆయన పెట్టిన కండిషన్స్ కొప్పుకున్నందుకు నీకు బాధగా ఉందా నా భర్త గొప్పవాడు అవ్వాలని నాకు మాత్రం ఆశగా ఉండదా పర్వాలేదండి నా భర్త గ్రేట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ అనే కంటే ఒక మంచి మనసున్న వాడనేది నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది నాకు అది చాలండి ఈ కండిషన్స్ గురించి జూలీకి అస్సలు చెప్పద్దు ఆమె తెలిస్తే పెళ్లే వద్దంటుంది నా ఆశయం కంటే జూలీ భవిష్యత్తే నాకు ముఖ్యం నీ పెళ్లికి మైకిల్ నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు నెక్స్ట్ వీక్ చర్చ్ లో మ్యారేజ్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఏమండి ఇలా అప్పులు చేసి జూలి పెళ్లి చేయాలంటారా వేరే దారి పెళ్లి కొన్నాళ్ళు ఆగి చేస్తే ఏంటి వద్దొద్దు ఆ మహాతల్లి ఏ రోజైతే నా ఇంట్లో అడుగు పెట్టిందో ఆ రోజు నుంచి నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది ఇన్నాళ్ళు నా మనసులో దాచుకున్నాను ఇక నా వల్ల కాదు ఈ శని వల్ల క్రికెట్ టీంలో కూడా సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను ముందు అది ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతే కానీ పేడ వదలదు జూలీ వెళ్ళిపోయిందండి ఏమండి మీరు బాధపడుతూ జూలీని బాధపెడుతూ ఈ పెళ్లి చేయటం అవసరం అంటారా జూలీని హ్యాపీగా మన ఇంట్లోనే మహారాణిలో ఉండనివ్వండి ఏం చేయను జూలీ అతను ఆశపడింది ఆమె సంతోషం కోసం నేను బాధపడినా పర్వాలేదు జూలీ ఆశ నెరవేరాలి నందిని ఏంటండి ఈ టేబుల్ మీద నా ఉంగరం పెట్టని చూసావా లేదే జూలీ ఇక్కడ నా ఉంగరం ఏం చూసావా చూడలేదు నన్ను దొంగం చేశావు 
చాలా సంతోషం ఇదిగో నా శాలరీలో మిగిల్చిన డబ్బు తీసుకో వేరే రింగ్ కొనుక్కో లైఫ్ లో ఎన్నో మిస్ చేసుకున్నాను ఆఫ్టర్ ఆల్ రింగ్ పోతే పోయింది అశోక్ క్రికెట్ టీమ్ లో సెలెక్ట్ అయినందుకు మైకేల్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ పార్టీ ఇస్తున్నారు నువ్వు కూడా నాతో రావాలి ఎందుకు అక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్ లంతా నేను క్రికెట్ టీమ్ లో సెలెక్ట్ కాలేని దద్దామని ఎగతాలు చేస్తుంటే అది చూసి నువ్వు ఎంజాయ్ చేయటానిక మీ హీరో గొప్ప ప్లేయర్ అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పొగుడుతూ చప్పట్లు కొడుతుంటే నేను వాళ్ళతో కలిసి చప్పట్లు కొట్టాలా నాకేం అక్కర్లేదు వెళ్తే నువ్వే వెళ్ళు అశోక్ పట్ల తులిప్లో ఫంక్షన్ ఉంది కవరేజ్ గ్రామ ఆర్డర్ వచ్చింది నువ్వు వెళ్తావా మమ్మల్ని వెళ్ళమంటావా లేదురా నేనే వెళ్తాను వాడిని తీసుకెళ్తాను అలాగే మీరుమాయిస్తుంటే <laughs> 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 నా మాట మీద గౌరవంతో వచ్చా చాలా థ్యాంక్స్ నేనే మీ పార్టీ కోసం రాలేదు వీడియో కవరేజ్ చేయడానికి వచ్చాను ఈ పార్టీ అని తెలుసుంటే అసలు వచ్చేవాడిని కాదు వెళ్ళు వెళ్ళి నీ గెస్ట్ చూసుకో ఇక్కడికి వచ్చావు సారీ సార్ ఇది మీ ఫంక్షన్ నేను తెలీదు తెలుసుంటే వచ్చేవాడినే కాదు వీడియో కవరేజ్ కోసం పిలిచారు అందుకే వచ్చాను వస్తాను సార్ చూడు కవరేజ్ కోసం వచ్చావు ఒట్టి చేతులతో వెళితే ఏం బాగుంటుంది ఇది ఉంచు పర్వాలేదు సార్ ఏమైందో తెలీదు ఈ మధ్య అశోక్ నేనంటే అస్సలు గెట్టడం లేదు నేను నష్ట జాతకురాలని విసుక్కుంటున్నాడు నేను టీమ్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను ఆయన సెలెక్ట్ అవ్వలేదు నా మీద ఉన్న కోపం నేమే చూపిస్తున్నాడు అది కాదు మైక నా వల్ల అశోక్ అప్సెట్ అవ్వకూడదు నువ్వే ఏదో కారణం చెప్పి నన్ను మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోవా రేపే మా అమ్మ నాన్నకి చెప్పి నిన్ను తీసుకురమ్మని చెప్తాను ఓకే
అశోక్ ఈ మధ్య నేనంటే నీకు అస్సలు పట్టం లేదు నేనేం తప్పు చేశానో నాకు తెలియటం లేదు ఒకవేళ నా వల్ల ఏదైనా తప్పు జరుగుంటే నన్ను క్షమించు నా మీద కోపంతో నా పెళ్లికి రావటం మా నీకు నువ్వు తప్ప నాకెవరున్నారు రోజుకొక్కసారన్నా నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయాలి కుదరకపోతే నెలకొక్కసారన్నా తప్పకుండా ఫోన్ చేస్తావు కదూ నీతో మాట్లాడకుండా నేనుండలేన అశోక్ వెళ్ళొస్తాను అశోక్ వస్తాను నందిని నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను చెప్తే తప్పుగా అనుకోగా ఏంటండి జూలింగ్ చూడకుండా మాట్లాడకుండా ఉండటం నా వల్ల కాదు ఇక్కడే ఉంటే నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను అందుకని మనం ఈ ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోతే నా ఫ్రెండ్ ఒకటి బాంబేలో ఉన్నాడు అక్కడికి వస్తే నాకు వర్క్ చూసి పెడతాడు ఇంకేం ఆలోచించకుండా మనం బాంబేకి వెళ్ళిపోదాం నువ్వు బట్టలు సర్దుకుని రెడీగా ఉండు నేను వీడియో షాప్ అమ్మేసి ఆ డబ్బులు జూలికి ఇవ్వమని చెప్పొస్తాను చెప్పండి <laughs> 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 ఇప్పుడు కేవలం ఐదు రూపాయలకి ఆకుపచ్చ వీల్ ఉతుకునే బాబా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మా అబ్బాయిని సెలెక్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అని సింపుల్ గా చెప్పేశారు ఏంటండి మీ అబ్బాయిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పటికి నా తల ప్రాణం తోక వచ్చింది అనుకోండి అశోక్ తప్పుకున్నాడని తెలియగానే ఢిల్లీ బోర్డు మెంబరు మా స్టేట్ వాడిని సెలెక్ట్ చేయాలని పట్టుబట్టాడు హర్యానా మెంబరు తన స్టేట్ వాడిని సెలెక్ట్ చేయాలని గోడవ వాళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేసేసరికి నా నెత్తి మీద వెంటుకు ఊడిపోయా సరే ఇంతకీ అశోక్ నల్ల తప్పించారు ఏమీ లేదండి అశోక్ ఇంట్లో ఉంటున్న జూలి మా అబ్బాయి ఇద్దరు గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నువ్వు టీం లోంచి తప్పుకోవాలని చిన్న కండిషన్ పెట్టాను దాంతో పని ఈజీగా అయిపోయింది మరి ఈ విషయం ఏదో ఒక రోజు ఆ జూలికి తెలిస్తే ఛాన్సే లేదండి ఇలాంటి ప్రమాదం వస్తుందని చెప్పే అశోక్ ని జూలితో ఫ్రెండ్షిప్ కట్టామని చెప్పాను ఎంతైనా బిజినెస్ మ్యాన్ అనిపించుకున్నారండి హలో సార్ కమాల్ మైకేల్ నీ కోసమే అందరం ఎదురు చూస్తున్నాం కమాల్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున మైకేల్ గారికి పూలమాల వేయవలసిందిగా ఆనంద్ గారిని కోరుతున్నాను లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన యువకుడు ద గ్రేట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ మైకేల్ డిసూజా ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కు సెలెక్ట్ అయిన శుభ సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ అభినందన సభకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మన మైకేల్ డిసూసా గారి గురించి నేను మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన క్రికెట్ కోసమే పుట్టారు క్రికెట్కే జీవితాన్ని అంకితం చేశారు క్రికెట్ను ఒక ఆటగా కాకుండా తన ఊపిరిగా భావించారు ఈరోజు ఇండియన్ టీంకి సెలెక్ట్ కావటం ఆయన ప్రతిభకు నిదర్శనం ఆయన కృషికి లభించిన బహుమతి క్రికెట్ చాలామంది ఆడుతున్నారు కానీ అందరూ టీంలో సెలెక్ట్ అవటం లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒక కష్టమైన ఆట దీనికి చాలా టైమింగ్ సెన్స్ కావాలి కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి ఆటలోని మెళుకువలు తెలియాలి అన్నింటినీ మించి డెడికేషన్ చాలా అవసరం ఈ అర్హతలన్నీ ఉన్నవారు మన మైకేల్ డిసూజా గారు అందుచేత ఆయన ఇండియన్ టీంకి సెలెక్ట్ అవటంలో ఎలాంటి ఆశ్చర్యము లేదు అద్భుతము లేదు
రాబోయే మ్యాచ్ లో మైకేల్ అద్భుతంగా ఆడి ఎన్నో రికార్డ్స్ సాధించి మన ఇండియాకే గొప్ప ఘనత తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను తప్పకుండా వారు ఘనత సాధిస్తారు తన ఆనందాన్ని మనతో పంచుకోటానికి మైకేల్ డిసోజాని మాట్లాడమని కోరుకుంటూ సవైనీయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మిస్టర్ మైకేల్ మీకు జరగాల్సిన సన్మానాలు సత్కారాలు ఎవరికో జరుగుతున్నాయి చచ్చ అవే మాటలు మైకిల్ పరాయవాడ జూలీ కాబోయే భర్త మైకిల్ గొప్పవాడైతే జూలీకే కదా పేరు జూలీ బాగుంటే మనకన్నా సంతోషించే వాళ్ళు ఎవరున్నారు మీ అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడి మీ అందరి ప్రశంసలు పొందుతున్నానంటే దానికి కారణం మా నాన్నగారే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం నా ఇష్టాన్ని అర్థం చేసుకుని మా నాన్నగారు నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు నేను సెకండ్ ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు ఎగ్జామ్ టైంలో డిస్టిక్ టీంలో ఆడటానికి నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ రాయడమా లేక మ్యాచ్కి వెళ్ళటమా అని నాలో ఒకటే కన్ఫ్యూజన్ ఏం చేయమంటారని మా నాన్నగారిని వెళ్ళి అడిగాను వేరే ఏ తండ్రైనా క్రికెట్టా గాడిది గుడ్డ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయరా చదివే ముఖ్యమని చెప్పేవారు కానీ మా నాన్నగారు అలా చెప్పలేదు వెళ్ళి మ్యాచ్ ఆడు వచ్చే సంవత్సరం ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చని చెప్పారు అంతగా నా అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించేవారు ఇంకా టైం ఉంది మైకిల్ ఏం చెప్తాడో వెందాం అది చూడటానికి చప్పట్లు కొట్టడానికి మీకు పెద్ద మనసు ఉండొచ్చు కానీ నా వల్ల కాదు రెండు వెళ్ళి ట్రైన్ లో కూర్చుందా ఇప్పుడు నేను ఈ క్రికెట్ టీంలో సెలెక్ట్ అవడానికి కారణం కూడా మా నాన్నగారే చిన్నప్పుడు నేను అడిగిందల్లా కొనిచ్చిన మా నాన్నగారు ఇప్పుడు నేను అడగకుండానే ఈ అవకాశాన్ని నాకు అందించారు ఎలా అని అనుకుంటున్నారా నేనేదో గొప్పగా ఆడానని నాకు ఈ అవకాశం రాలేదు ఇంకో గొప్ప ప్లేయర్ సాక్రిఫైస్ చేస్తే నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది ఇంతసేపు నన్ను ఎంతో పొగిడారు ప్రశంసించారు కానీ వాటన్నిటికీ అర్హుణ్ణి నేను కాదు అది చెందాల్సిన వ్యక్తి వేరే ఉన్నారు ఆయనెవరో కాదు మిస్టర్ అశోక్ అవునండి ఇది నిజం అసలు టీంకి సెలెక్ట్ అయింది మిస్టర్ అశోక్ గారే కానీ మా నాన్నగారు వారికి వెలకట్టారు కొనేశారు ఎలాగో తెలుసా అదిగో నేను ప్రేమించిన జూలీ ఆమెను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అశోక్ టీంలోంచి తప్పుకోవాలని మా నాన్నగారు కండిషన్ పెట్టారు తన ఫ్రెండ్ కోరుకున్న వాడితో సంతోషంగా బ్రతకాలని అశోక్ తన ఆశయాన్ని తనకొచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకున్నాడు ఒక ఫ్రెండ్ కోసం దేనైనా వదులుకోవచ్చు కానీ చిన్నతనం నుంచి ఆశపడి అవమానపడి పోరాడి సాధించిన అవకాశాన్ని ఎవరూ వదులుకోవడానికి ఒప్పుకోరు కానీ అశోక్ ఫ్రెండ్ కోసం అంత పెద్ద త్యాగం చేసి ఫ్రెండ్షిప్కే గౌరవాన్ని పెంచారు అంత మంచి వ్యక్తి ఫ్రెండ్గా దొరికినందుకు జూలీ చాలా అదృష్టవంతురాలని చెప్పాలి అంతేకాదు ఇకపై జూలీతో మాట్లాడకూడదని కూడా మా నాన్నగారు ఆయన కండిషన్ పెట్టారు జూలీ బాగుండాలని ఆమె ఆశ నెరవేరాలని కావాలని జూలీ దగ్గర చెడ్డ పేరు తెచ్చుకుని ఇప్పుడెక్కడో ఉన్నారు ఈ నిజం నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ముందే తెలుసుంటే ఖచ్చితంగా ఈ తప్పుడు పనికి ఒప్పుకునుండేవాడిని కాదు ఐఎమ్ సారీ జూలీ మా నాన్నగారు చేసిన ఈ తప్పుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు ఇక్కడ కూర్చున్న సెలక్షన్ కమిటీ మెంబర్స్కి నా మాటగా చెప్తున్నాను ఒకరు వదిలి వెళ్ళిన దానికి నేను సెలెక్ట్ అవ్వడం నాకిష్టం లేదు ఈ గిల్టీ ఫీలింగ్తో నేను ఆడితే 
స్కోర్ అస్సలు చేయలేను నేను ఈ టీం నుంచి తప్పుకుంటున్నాను దయచేసి మిస్టర్ అశోక్ గారిని ఈ టీంకి సెలెక్ట్ చేయండి ప్లీజ్ టెన్షన్ అవుకు